Assalamualaikum dan selamat sejahtera Kembali lagi kita dalam Education Intelligence Bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik Kita teruskan uh, Pembelian Sains Tingkatan 4 okay, Tajuk lagi bab 8 Bahan Kimia dalam Penindustrian Sambung lagi sifat alloy dan kegunaannya Tak habis lagi okay? Tak topik ni panjang sikit Alright, so kita pergi kepada soalan dahulu Antara pasangan berikut yang manakah betul okay, Komposisi alloy okay, Keluli besi karbon kuprum Gangsa, besi dan kuprum Tuta, timah, antimoni, plumbum, kuprum Ataupun loyang, kuprum dengan karbon So jawapannya ialah C okay? Tuta, terdiri daripada timah, alloy eh, Timah, antimoni, plumbum dan kuprum okay, Soalan nombor 2 Apakah ciri-ciri duralamin Duralumin yang membolehkannya dijadikan badan kapal terbang okay? Apa ciri duralumin yang membolehkan duralumin ni Dibina, di, di diguna untuk membina badan kapal terbang. Okey, kapal terbang ni sifat dia mestilah ringan supaya dia mudah uh, projectile apa mudah uh, naik ke atas supaya terbang dan dia mesti tahan. Okey, sebab dia berada di atas rintangan angin sangat kuat, kilat apa semua, okey macam-macam. So apa sifat dia duralumin ni? Sifatnya ialah ringan tetapi kuat dan tahan kakisan. Okey, D. Dia ringan tapi dia kuat dan tahan kakisan. Sesuai untuk kita bina badan kapal terbang. Alright. Nombor tiga, rajah berikut menunjukkan salah satu alloy yang membentuk tugu negara di Kuala Lumpur. Okey, tugu negara. Apakah kegunaan lain alloy tersebut? Seperti yang saya beritahu, soalan ini soalan kebat. Dia tanya soalan dalam soalan. Okey, so kita jawab part pertama dulu. Apa alloy yang membentuk tugu negara ni? Okey, tugu negara diperbuat daripada gangsa. Sebab itulah dia sangat berat, sangat cantik. Okey, gangsa. So, apakah kegunaan lain gangsa? Membuat kapal terbang. Tak ada lagi orang buat kapal terbang guna gangsa. Okey. Memang tak ada naik lah ni atas. Berat gangsa. Membuat pingat kejohanan sukan. Membuat landasan kereta api pun tak logik juga. Kalau buat landasan kereta api guna gangsa. Memang kena curi lah hari-hari landasan kereta api tu. Buat gangsa pun mahal juga. Okey. Membuat jambatan pun tak logik juga. Okey. Banyak kos. Buat gangsa pun mahal. So jawapannya ialah. Membuat pingat kejohanan. Gangsa. Sebab itulah kita ada tiga pingat. Mas, perak, gangsa. Alright. So, kita pergi kepada sifat alloy dan kegunaannya. Logam tulen tidak kuat dan lembut. Okay, besi. Okay, besi ni daripada iron, ferrum semua tu. Dia sangat lembut. Dan tidak kuat. Okay, oleh itu logam ini perlu dicampurkan supaya membentuk satu alloy yang lebih kuat, keras dan tahan kakisan. Okay, logam tulen ni lembut. Kita nak keraskan dia. Macam mana? Kita alloykan dia. Namanya proses pengaloyan. Okay. Pengaloyan mengubah sifat logam kerana penambahan atom asing. Okay. Akan mengubah susunan asal logam tulen. Macam mana? Nanti kita tengok gambar raja. Kebanyakan logam yang kita gunakan dalam kehidupan harian adalah aloy. Hal ini kerana aloy ada lebih keras, cantik, berkilat, permukaan lebih licin dan tahan kakisan. Okay. Tujuan dia ada tiga. Menambah kekerasan logam. Logam tulen tidak sesuai diguna sebagai bahan binaan. Loyang lebih keras bermakna zinc dan kuprum okay. Mencegah kakisan dan pengaratan Logam tulen yang lembut dan mudah karat Besi dicampur kromium, nikel dan karbon Membentuk keluli nir karat Memperbaiki rupa bentuk logam Alloy mempunyai rupa bentuk yang lebih menarik Berbanding logam tulen So ada tiga Dia nak tambah kekerasan Dia nak cegah kakisan dan pengaratan Dan yang ketiga dia nak, nak improve dia punya penampilan Rupa bentuk logam Okey, so contoh proses pengaloyan. Katakan besi. Okey, besi ni yang logam tulen yang kita ambil daripada tanah. Okey, beja besi kita dapat besi, besi tulen. Okey, ni ialah besi, iron. Tak ada apa-apa atom pun. Atom besi sahaja yang ada. Okey, kita leburkan melalui pemanasan. Kita panaskan dia. Selepas tu leburan besi dituang dalam relau bagas dalam industri. Selepas tu apabila kita dah letak dalam relau bagas, okey katakan besi Dilebukan melalui penasan, benang sing disingkirkan dengan mencampurkan sedikit kalsium oksida. Semasa pembakaran tu kita buang sikit benang sing. Okay. Oksigen dialihkan pada tekanan tinggi. Benang sing yang lain akan terbakar. Karbon dalam kuantiti yang mencukupi akan bercampur dengan besi. Okay. Dari mana besi uh, karbon datang tadi? Daripada pembakaran. Okay. Alloy akan terhasil. Okay. Jadi besi tambah dengan karbon akan membentuk keluli. So, alloy yang terbentuk daripada besi tadi tu, katakan besi dah lah tak cantik, tak kuat, tak menarik, dia jadi macam ni. Ha, kan menarik, berkilat, 
Ni ialah alloy. Okey. Contoh lagi proses pengalloyan. Okey, tengok daripada gambar rajah pula. Okey, ni ialah zarah logam tulen yang rapat dan teratur. Katakan ni besi lah, katakan ni besi. Okey, ni ialah besi tulen. Okey. Lepas tu kita panaskan, kita panaskan zarah leburan logam tulen menjauhi antara satu sama lain. Sebab kita panaskan, okey bila kita panaskan pepejar dia dia cecair. So bila zarah cecair tu dia jejauh kan. Okey, so jadi macam ni. Masa leburan tadi itulah zarah asing dicampur dalam leburan tu. Okey, jadi zarah-zarah asing ni masuk dalam leburan uh, atom logam tulen tadi ni. Selepas tu kita buat penyejukan pantas daripada leburan tadi tu kita sejukkan terus jadilah alloy macam mana bentuk alloy susunan zarah alloy yang tidak seragam dia memang tak seragam sebab ada atom asing yang kacau susunan dia jadi sebabkan tidak keseragaman ni lah yang membuatkan uh, alloy ni sangat kuat macam mana contohnya macam ni okey kita tengok uh, sifat alloy dengan susunan zarah susunan atom dalam zarah tulen yang ni alloy Okey, kalau zarah tulen dia rapat macam ni. Okey, atom-atom dan logam tulen tersusun secara teratur dan berlapis-lapis. Okey, dia sistematik dari atas ke bawah, dari tepi ke kiri. Okey, semua sistematik teratur. Lapisan atom logam mudah tergelongsor apabila dikenakan daya. Sebab dia satu line kan. Tolak ke atas sana sebelah kanan, sini sebelah kiri mudah tergelongsor. Okey, jadi logam ni bersifat lembut dia tak kuat. Jadi mudah bengkok mudah belok apa semua senang nak tempa dia tak keras ok kalau alloy apabila logam lain dicampur ke dalam logam tulen ok ni alloy ok mana logam lain ha, ni logam lain ha, ni atom logam asing ok logam lain lah atom tersebut akan menghalang penggelosoran antara lapisan bila kita kenakan daya dia tak menggelosor dah sebab dia tak sekata dah tak seragam dah susunan zarah dia ini adalah kerana logam lain mempunyai saiz yang berlainan. Okey, saiz dia kecil sikit berbanding atom yang asal tulen. So, penggelosoran ni tak akan berlaku. So, dia susah kita nak bagi bengkok, belok apa susah. Jadi, alloy ni lebih keras dan kuat. Okey. Kepentingan alloy dalam industri. Alloy digunakan dalam industri kerana alloy mempunyai sifat yang lebih baik berbanding logam tulen. Sebagai contoh, keluli adalah keras, kuat dan tahan kekisan berbanding besi tulen yang lembut dan mudah terkakis. Apa-apa kita nak buat mestilah kita pilih yang terbaik. Okey, kalau kita buat guna besi tulen yang lembut memang susahlah. Bangunan guna besi mudah bengkok, mudah runtuh. Kita guna keluli. Gangsa sesuai digunakan untuk membuat barang perhiasan kerana mudah ditempa dan menarik. Duralumin pula diguna untuk membuat badan kapal terbang kerana dia ringan dan kuat. Loyang diguna untuk membuat alatan muzik sebab mudah ditempa, kelihatan menarik. Okey, satu lagi jenis kita panggil dia alloy superconductor. Okey, alloy superconductor ni ialah satu alat yang sangat-sangat hebat. Sebab apa hebatnya? Sejenis alloy yang boleh mengalirkan arus yang tinggi tanpa rintangan. Maknanya sifar rintangan. Okey, sifar rintangan. Ter Terengganu pula rintangan pula jadi. Okey, tanpa rintangan, zero resistant, okey. So, tengok gambar rajah. Okey. Ni gambar rajah rintangan melawan suhu. Okey, ada T1 kat sini. Ni konduktor biasa. Okey. Ni ialah alloy super konduktor. Pada suhu T1. Okey, pada suhu ni. Katakan letak suhu apa-apa pun. Super konduktor mempunyai rintangan sifar. Walaupun suhu dah panas masa ni. Tapi rintangan dia zero. Berbanding dengan konduktor biasa. Pada uh, suhu kosong pun. Rintangan dah ada dah. Okey. Pada suhu kosong pun rintangan dah ada. Tapi untuk super konduktor, pada suhu ni sifangan dia rintangan dia sifar. Jadi kekondusian elektrik paling tinggi tidak akan menghasilkan haba seperti konduktor biasa. Tu hebatnya alloy super konduktor. Walaupun arus melalui dia, dia tak akan panas. Sebab apa? Dia tak ada rintangan. Alright. Okey. Super konduktor terhasil pada suhu yang sangat rendah. Sebab itulah alloy super konduktor ni perlu disejukkan dalam cecair nitrogen dan Helium. Itu proses untuk kita hasilkan alloy super conductor. Okey, kegunaan dia apa? Banyak kegunaan dia. Yang pertama dalam bidang perubatan. Alloy super conductor yang mempunyai medan magnet yang kuat digunakan sebagai mesin pre-imagine resonance magnetic, MRI. Okey, ni ialah uh, neobitium titanium dan neobitium timah. Okey, yang uh, alloy tersebut. Okey, ni contoh dia. Ha, ni ialah MRI menghasilkan image organ sasaran dengan tepat dan tidak sakit sebab dia tak ada rintangan 
dia tak menghasilkan haba jadi bila elektrik tinggi sekali pun jadi uh, pesakit tu tak rasa panas langsung tak rasa sakit langsung satu lagi doktor dapat agak organ mana yang mengalami masalah ok secara exactly image dia lagi-lagi jelas ok berbanding dengan x-ray ataupun scan ok MRI lagi canggih ok dari segi penjanaan dan penghantaran elektrik di penjana, stesen jana kuasa ok katakan kita kat Malaysia kita ada jana kuasa arang batu kita ada jana kuasa hidroelektrik ok dalam reaktor elektromagnet yang dihasilkan oleh superkonduktor digunakan untuk menghasilkan lebih banyak tenaga elektrik. Dalam generator kita ada magnet. Okey, kita ada elektromagnet. Okey, elektromagnet ni yang menghasilkan elektrik. Okey, yang tu kita belajar di kata 5 nanti. Jadi dia gunakan alloy superconductor sebab dia tak ada rintangan langsung. So, bila tak ada rintangan, tenaga elektrik akan bertambah. Okey, rintangan sifar pada superconductor digunakan untuk penghantaran elektrik melalui kabel-kabel ni. So, rintangan dia kita dapat kurangkan. Okay. Generator superkonduktor mempunyai 99% kecekapan. Okay. Kita tak ada lagi boleh cipta alat yang 100%. Kita tak buat lagi alat yang 100% perfect. Okay. Kalau 99% ni, tu cukup bagus dah tu. Okay. Generator superkonduktor. Biasanya kalau generator biasa, uh, kecekapan dia cuma 70% hingga 80% sahaja. Banyak dibebaskan. Sebab rintangan banyak, haba banyak. Tapi bezanya generator superkonduktor, dia tidak menghasilkan haba okay? So semuanya Mengeluarkan tenaga output elektrik yang banyak okay, Dari segi elektronik Alai superkonduktor digunakan dalam elektronik Kerana tidak menghasilkan haba Contoh Lita dalam komputer Boleh beroperasi dengan lebih laju Tanpa menghasilkan haba Dalam komputer laptop kita Elektronik ini diperbuat daripada Sesetengah alai superkonduktor Sebab itulah kalau kita masukkan charge Masuk kita cas uh, laptop, laptop tu tak panas pun. Tak panas sangat. Tak bahaya. Sebab kita guna alloy superkonduktor. Walaupun elektrik banyak masuk, eh, banyak masuk elektrik ni, dia tak panas. Dia guna alloy superkonduktor. Alright. Dari segi telekomunikasi, alloy superkonduktor boleh mengesan sinar pada jarak gelombang yang tidak boleh dikesan oleh alat yang sedia ada. Ha, tu kehebatan alloy superkonduktor. Dari segi kenderaan pun, Alloy superkonduktor mainkan peranan okay? Dia direka untuk mengesan periuk api Dan kapal selam di dalam laut Itu kehebatan alloy superkonduktor lah Sebab dia mempunyai medan magnet yang sangat luas Sangat besar okay. Dari segi pengangkutan okay, Alloy superkonduktor merupakan magnet yang sangat kuat okay? Kereta api berkelajuan tinggi Mampu mencapai kelajuan yang sangat tinggi Iaitu 500 km per jam Memang sangat-sangat laju Okey Ni kalau kena saman ni, beratus-ratus saman ni kena ada ni. Okey. Magnet kuat menghasilkan enjin kuasa tinggi dan mengurangkan geseran antara kereta api dan landasan. Okey. Kereta api ni, dia ada di Jepun dan China. Okey. Kereta api ni, dia tidak bersentuh. Badan kereta api ni, dia tak bersentuh dengan landasan. Sebab dia guna kaedah magnetik. Okey. Dia guna alat superkonduktor ni. So, katakan ni badan uh, kereta api, ni landasan. Jadi dia terapung. Bila dia float, dia terapung. Jadi geseran tu hampir sifar lah. Sebab tu dia sangat-sangat laju. Macam bullet. Okay, bullet. Sebab tu lah dia panggil bullet train. Okay, kereta api berkelajuan bullet. Peluru. Macam peluru laju. Okay, ni ada kat China dan Jepun. Dekat Malaysia, nanti saya bina. Sabar. Okay. Okay, so kita pergi ada latihan pengukuhan. Yang pertama, antara berikut yang manakah tidak benar tentang alai superkonduktor. Ni pilihan jawapan. Boleh pilih. Okey, sorry. Nombor dua, logam tulen adalah lembut. Bagaimanakah pengaloyan boleh menambahkan kekerasan logam? Kita dah bincang tadi. Okey, antara tujuan pengaloyan untuk kekerasan. Okey, untuk membagi rupa bentuk. Okey, so macam mana zarah-zarah tadi tu bertindak balas semasa proses pengaloyan? Apa yang dia ubah? Okey, boleh jawab. Okey, soalan yang ketiga, rajah berikut menunjukkan aloy yang digunakan untuk menghasilkan badan kapal terbang. Ni ada alat dia. Okey, menghasilkan kapal terbang. Apakah ciri yang boleh membolehkannya dijadikan badan kapal terbang? Okey. Apa sifat fizik sifat khas alloy ni yang membolehkan dia dibina, dia digunakan dalam pembinaan badan kapal terbang? Okey. Jadi, habis uh, untuk topik ni, kita pergi pada subtopik yang seterusnya, penghasilan dan penggunaan amonia dalam industri. Okey, inilah struktur binaan amonia lah nanti kita bincang ok istirahat tu saja untuk kali ini terima kasih Assalamualaikum dan selamat sejahtera